，梦游了吧？苏俏，苏俏，醒醒，这是我的床。苏俏苏俏，苏俏我拿个卡带机，耳朵都要被你喊聋了。我我我怎么会在这儿？你对我做什么了？昨天半夜你自己跑来我床上，还抱着我不撒手，推都推不开。我才想问，你想对我做什么？你说，我抱着你睡了一晚上。想起来了，杜潇，把门打开！我不开！你这是掩耳盗铃！嗯、你就在里边关一辈子吧，关到死！就没人提到这个事情。你怎么一大早上就开始折腾呢？今天我跟林子路，你只能留一个。你行了，你昨天晚上和林子路在客厅睡了一晚。你今天能不能消停点呀、啊？我不管，你就在里面关一辈子吧。没去找事啊？这块肉长得好看，我就想吃它。叉烧好吃吗？苏俏，你是魔鬼吗？你自己吃的。怎么样？你还想打我啊？我好怕哟。那是我前天买的猪肉，不是叉烧啊。子路，你爸爸来电话。哎，林老哥，哎，嗯，子路在这很好啊，子路啊是个好孩。喂，林叔叔，我是苏俏。哎呦，您不知道这两天他都是怎么对我的，我跟您说，他可好欺负人了。哎呀，苏俏，你不要乱讲实话。不是不是，不不要讲实，不要讲，不是不是不要瞎讲话。看来这两天总是欺负我，害我摔泥坑，还弄丢猪，我还粮食呢。你放心，你让他干活，赔偿人很深啊。林叔叔，您再说一遍。随便用他，他就应该多吃苦，不然啊，只会挑三拣四。林叔叔说让你帮忙多干活，想得美。
怎么？你要我再和你爸确认一下这个事情？你就让子路帮忙啊。少年嘞，我要教阮后生仔啊，加油啊！啊，你倒卡手者。啊啊！啊，你大个少年家，你还袂晓诶？跳跳跳点。嗯。阿公。哎、欸。哦。哇，又来几块地啊？是啦，啊，遮六粒吼，按一家两粒。这么多啊？哎、欸。那油费可不少，而且这些他们在城里都能买到。买无只滋味啦，你家己种的哦，按细汉叫食这款的啦。啊对，二女儿给年轻的快递。哎呦，给了钱，啊身体才用啊。亲人之间就是互相惦记嘛。吼、哦，阮家的电视我歹用哦，啊你给我打飞来给我修理。又坏了。天啊。行，那我一会儿就找人去修，老规矩，好记账去。哦，谢谢你哦。啊，喂 ，Kiki。啊啊！啊！怎么啦？他儿女都不在家。对啊，村里有很多这样的老人，儿女常年不在家，我跟我小舅就帮他们收快递、取快递之类的。而且你不知道，村里这些老人学会用手机发微信、支付、上网，几乎都是我跟我小舅教的。更重要的是。有时候还能赚点手续费。这，我还不稀得看呢。朋友圈里每天晒风景照，天天被制片人爬山累不累啊？啊，这次又要因为哪个角色讨好人家？我背一个还不够啊！啊，对了，我跟你说个事儿啊，于和最近弄了首歌，嗯，在网上算小红了一下吧，通告还挺多的。替我祝贺于和。什么意思啊？你真不打算再干了？就因为之前那事儿吗？
。阿月，如果是你的话，你不会做我这样的决定吗？我，要是我的话，那我肯定从早到晚我就抱着导演的大腿。讲道理啊，你的创作能力真的不比于和差，放弃太可惜了。我还是希望你能回来。等我想清楚吧。你就这么说大明星吗？不是。就这不是。电视里的明星怎么会来这里？而且。那么普通，怎么可能是大明星呢？衣服都玩脏了，你们家大人知道吗？作业写完了吗？考试考完了吗？考了第几名？哎呀！哎呀！小舅，怎么了，小舅？我翻车啦！恰恰我翻车啦！翻车了？你人没摔坏吧？没事，我就摔了一下。那就行。哎呀，车没坏吧？控制器可能摔坏了，要送去修一下。所以，所以今天只能你去了。不行，之前说好你去的。那我我我翻车了，我还要送你修车，我我我还摔了呢，你也不信得信呢，小舅。啊，那行吧。唐仔，你跟我一起去。去干什么？要债。哎哎哎！到了到了，停车停车。你拿逃干什么呀？一会儿你就知道了。开门，开门！吓我一跳，干嘛，小姐？我找村长。村长，我爸。你俩来干嘛呀？呃，我来找王金宇玩儿。天天就知道玩。袁老师怎么在这儿？我叫你爹，快点快点！爸，爸，苏香来了。大家好。小四同志来了。啊。坐吧。叔，哎，我们家桃树刚摘的桃，小舅让我给你送点过来。嘿嘿。你们小舅也挺客气的，人来就好。哎，送送送什么桃子？谢谢啊。叔，哎，这回这桃，不仅有软的，还有硬的，还有烤的呢。是是是。啊？啊，是是是是，各种桃子，它不一样，那吃起来就是香。嗯，那这回来的除了送桃，还有点事儿，就是之前那些硬桃钱，咱是不是结一下了？苏家，你觉得苏看起来是个会赖账的人吗？当然不会，对不对？再怎么说也是堂堂一村之长啊，是不是？几斤桃子嘛，这这这这。哎，这样子哈，等我发了零花钱，马上就结清，好吧？叔，再等下去，我们家就顶不住了。哎呦，你也清楚，苏呢，抽根桃子啊，不，吃个桃子也不容易。对不对？我平时也没有什么财政大钱，钱呢，过几天就给你的。啊，那个桃子的钱呢，咱们还一还，好吧？就就这么定啊？什么桃钱呢？啊、哦，那个这苏俏来咱们家送钱，那桃钱。婶、啊、儿，是这样，叔、啊、在我们家拿了点桃，对对，叔今天就结钱。啊，对对对对，这搞错了吧？不是什么桃钱，上面写的是烟钱。
，好几百呢。王富贵，你不是这几页吗？不，可不，我买烟是送人，送人，这里是送人，送人，这输家。我你哎，对对对对对对对对对，我不，你听我解释，我我真的是满烟送人，你这这啊，对对对对对，拿去拿去，苏俏同志。咱家的钱就都结清了。这我二哥，这我三哥，我是家里最小的。好久不见了，苏笑，你来找房梁？啊，我不找房梁，我是来找钱的。找钱？你欠钱了？你买啥了？不是我，绝对不是我，那更不会是我了。那也不是我。那会不会是你记错了呢？呃，会不会是大哥？大哥？有可能啊。嗯，那等大哥回来之后，我问一下他。哎呦，谢谢二哥，谢谢二哥。最近有什么赚钱的方法？我们家养殖场，向大哥广告算吗？算啊！哎呀，林子路，你现在跟个稻草人一样僵硬，你就不能动一下呀？你削我一下嘛！来啊！一、二、三，下。微信支付收款到账。走，下一家。这账本我看了，这些东西我也没买过啊。啊，奶奶，这些都是关明明买的，不是我，是关弟弟买的。金青，你买东西欠钱，怎么能记在弟弟头上呢？不是，奶奶，我没买过这些东西。他每次赖到我头上，你都相信。我就是怕他这么干。现在我去小卖部，小舅给我东西，我都不敢要了。我怎么可能欠钱啊？明明是个孩子。你这个当姐姐的，给他买点东西怎么了？这个钱你来付。不是，奶奶。来来来来来来来来来来来来来。小调皮。刚刚见到于老师了，于老师还提到明明了呢，夸他聪明，说这么好的小孩千万不能耽误了。每天多做几份试卷什么的，争取啊跑在别人前面。那长大了可是要考清华的。考清华？是啊是啊，于老师还说让林子路给明明出卷子呢，说他这个年纪光上学不行，还得备战高考，高考就要从娃娃抓起。正好呢，这个林子路他是城里来的，他见过的试卷多，就让他给明明补课吧，不贵，一节课也就三十块钱。好啊好啊，我不要补课吗？我不要写作业，我不想写作业。
毛。欢迎惠顾，下次再来哈。怎么了？长得跟我那过世的老公很像哎，这也不像吧？哦，不是模样像啊，是你什么都不会做的样子，跟他很像哎。<笑>刘奶奶太有眼光了，她就是这样的。不过哈、哦。有个优点，很会唱歌哦，总是唱歌给我听的哦。哎，我听说你是大明星哦，大明星一定会唱歌啦，唱给我听听好不好？哎，他可以，五块钱一首。好，给你三十五。树上的鸟儿儿成双对，露水青山带笑颜。你我好比鸳鸯鸟，鸳鸯鸟，比翼双飞，在人间呐。剩几家没收啊？你自己网络翻翻，数数喽。还有十几家。没错。我受够了，我要回去了，没时间陪你胡闹。不好意思，赚钱就是你现在的首要任务。好，那我问你，陪你忙活大半天了，一共赚了多少钱？一百块钱啊。你害我赔了可不是不是你的时间不值钱，那你对我产生了误解。不好意思，我的时间很值钱，我有正事要做。苏俏不是为了这么些蝇头小利就可以随意挥霍的。林子路同学，我不管你那些正事有多重要、多珍贵，你欠我钱就要给我赚钱。现在你面前除了这些蝇头小利，你没资格想别的。You know？ 这样东西你怎么敢让？给我！你怎么这么自信说我不敢啊？捉弄我一整天了，扔你一个账本而已，已经很给你面子了。不信！哎哎哎！你给我交出来！你不会真扔了吧？哎，没扔，在那边放着呢。都是偷了。林子路，你凭什么
行吧，那你快点修，别耽误明天送货进货。你说你年纪轻轻的，干嘛活那么累呀、啊？跟你讲过不需要那么努力。你眼睛怎么还红红的？你小时候看多老花眼了吧？我还年轻好吗？我火眼金睛，子路回来啦。你是不是又闹别扭啊？我怎么感觉他今天怪怪的？我把他账本弄坏了。啊！冤有头，债有理，这事可不关我的事。什么意思啊？还活着？你还满血？奇迹啊！接下来可就不一定喽。完蛋了，上一个惹苏俏的人就是这么死。子路，我看你还是跑路吧。我给你买张高铁票，唰一下就到家了。你俩别添乱了。账本对于苏乔来说是很重要的东西，他一分钱收不回来，晚上都会睡不着觉的。钱就那么重要吗？我之后会还他的，非要这么生气吗？不是钱的事儿，是小卖部，咱们还是换个地方说吧。六年前，俏俏外婆去世之后，家里就只剩下小舅跟俏俏两个人了。外婆出意外的时候，小舅把车都卖了，还是欠了一大笔钱。小舅经营小卖部不是很熟练，而且喜欢给村里的人帮忙。那时候，小舅到处去帮人家打工，一年到头就没有闲下来过。小舅起早贪黑的干，挣的也不多。毕竟你也知道，他除了爱做免费劳动之外，还是个散财老童子，不把自己送出去就不错了。哎，我们俏姐不容易啊。苏俏懂事很早，小舅忙的时候，苏俏也去帮忙。邻村水果成熟了，拉过来卖，各家都要，苏俏就一家一家的跑。除了小卖部的经营之外，苏俏也帮村里老人干些力所能及的事儿。之前刘奶奶家门口有个大马蜂窝，也是苏俏帮着清理的，还被蛰了好几个大包。是啊，上刀山下火海。之前，浮夸村发现外星人，都是俏姐抓去拿的悬赏。<笑>我我这不是给他加点传奇色彩吗？虽然现在小卖部的经济状况好点了，不缺吃穿，但是小舅还是每天骑着那个旧三轮送货进货，非常的不方便。俏俏心疼他，就想着自己存钱。给小舅买辆二手车。这件事儿确实是我不好。那他生气的时候一般会去哪儿啊？不如去他的秘密基地里看看